weather? Yes, I do. You are? Hi. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, aan het werk dan maar, meneer Dijsselbloem. Verwacht u vandaag al een definitief resultaat over een uh, nieuwe tranche voor Griekenland? Um, nou, een nieuwe tranche is afhankelijk van de vraag of ze de hervormingsmaatregelen hebben doorgevoerd. Er zijn een aantal gisteravond al door het parlement uh, aangenomen. Maar we moeten nog vaststellen of dat helemaal volgens afspraak is gegaan. Uh, en dan zou dat de basis kunnen zijn voor een, weer een stukje extra noodlening. Zou dat vandaag kunnen lukken, denkt u? Want daar hoort ook nog een discussie over uh, schuldverlichting bij. Ja, schuldverlichting zijn we echt nog niet zo uh, ver. Dus daar gaan we vandaag gewoon voor het eerst inhoudelijk over praten. Um, over het proces, dus hoe, hoe, hoe zou dat eigenlijk moeten verlopen? Hoe zou dat er dan uit kunnen zien en op basis van welke voorwaarden? Dus dat is zo'n eerste discussie uh, vandaag. En dan denk ik dat we in een volgende eurogroep daar uh, verder komen. Kan er sprake van zijn dat een deel van die schuldverlichting ook schuld kwijtschelding zal zijn? Nee, echt het kwijtschelden van uh, de leningen doen we niet. Dat heeft gewoon te maken met het vertrouwen dat er tussen landen moet zijn als ze geld van elkaar lenen. Maar je kunt altijd praten over looptijden, uh, rentepercentages, hoewel we daar al veel hebben gedaan. Dus je kunt altijd praten over de voorwaarden waaronder is geleend. Verwacht u daar voor de zomer uit te komen of gaan we weer een soort Griekse mini-zomer in? Nou, het is absoluut mijn bedoeling om daar voor de zomer uh, uit te komen. Sterk nog om daar in de volgende eurogroep uh, afspraken over te maken. Maar we moeten echt, uh, zoals gezegd, vandaag is de eerste inhoudelijke discussie over schuld. Uh, hoe en wat en wanneer. Uh, en dan proberen we daar 24 mei knoop over door te hakken. Vindt u dat de Grieken op dit moment zo ver zijn om ze toch weer 5 miljard euro uit te lenen? Is dat verstandig op dit moment? Nou, ze hebben zich, uh, zover ik nu begrijp, echt gehouden aan alle afspraken. Dus er zijn uh, hele fundamentele hervormingen op het gebied van het belastingstelsel en het pensioenstelsel. Uh, en nog een aantal aanvullende bezuinigingen genomen. Uh, ook bepaald niet makkelijk. Uh, en als zij zich aan afspraken houden, houden wij ons ook aan afspraken. Mr. Dijsselbloem, what are the prospects for debt relief to be on the agenda today for Greece? Well, we're definitely going to discuss it. Uh, we'll discuss uh, when, uh, if, under what conditions uh, this could take place. Uh, is it necessary? Uh, but this is the first discussion we'll have on it. Uh, I don't expect any definite conclusions as yet. Thanks. Hello, Mr. Hello. Hello. More technical work has been done. We'll come back to it uh, at the regular Eurogroup on the 24th of May. What, what, what will trigger the contingency package? Will it, be a, will it be automatically or what will trigger it? Contingency package is, is an automatic uh, package which needs to come into action if the Greek budget gets off track. The track has been defined in the agreement of last summer. It's about fiscal targets where Greece has to hit the 3.5% primary surplus in 2018. So the optimists say that they are well on track and that they will remain on track and then we won't need the contingency. Uh, but if they do deviate from that track, uh, automatically some additional measures will come into place. Mr. And those we're going to discuss also today. How do you bridge the differences between the IMF on the one hand and the euro area on the other about the path of the contingency measures and is, do not risk recreating what you had in early December 2014 where an IMF veto created political drama in Greece. You lost a year, you had a new government that took a long time to learn the ropes. Are we back in that situation? Or can well, you there, there's a lot in your question that I don't agree with, but I'll ignore all that. So we won't go back to the history of it all. Um, the differences uh, regard basically the assessment of the effects of the, the, the proposals. And the IMF is a little more careful there, uh, conservative, uh, than the other European partners. Uh, to bridge that gap, we've designed this contingency mechanism. So if indeed the IMF were to be right, and uh, the measures were not to have a very good effect or a lesser effect, then the contingency comes into effect uh, to close that gap. Uh, that's why we have the whole contingency uh, package. But the IMF says it's not credible. Uh, the IMF says it's not credible. The IMF has not said that. Mr. Tsakalotos uh, sent another uh, proposal on contingent measures yesterday. Is this towards a closer, like closer to a deal, or we're still uh, far? Let's from hear after the meeting. Uh, the institutions uh, have looked at it, and I will hear from them how they see the last Greek proposal. Uh, it is within, I believe, the legal constraints that uh, that we have to respect in Athens. This extraordinary Eurogroup uh, is supposed to address the fiscal reforms and the debt relief on an equal footing. Do you think that we have backtracked from this agenda goal, or it's still uh, uh, feasible? 
No, I think it's still uh, the way forward. So we need to make sure that we are on track regarding all the measures and the reforms. And that could lead in the coming week or weeks to a next disbursement. And the next week or weeks, we need to work on the technicalities of possible debt measures. Uh, and then we'll meet again on the 24th. So, if you allow me, I'll go in. Thank you. Goedemiddag. Hoe heeft Griekenland het nu gedaan? Krijgen ze die volgende tranche van de leden? Dat gaan we vandaag bekijken. Ze hebben grote hervormingen doorgevoerd op het gebied van belastingen en pensioenen. Ze hebben extra bezuinigingen doorgevoerd. We gaan kijken of dat allemaal conform de afspraak is. En dan kan dat leiden tot, een, tot weer een aanvullende noodleden. Dat kan, het is nog niet zeker. Moet er misschien nog meer gedaan worden zoals het IMF vraagt? Nee, we hebben wel een um, contingency pakket. Dat betekent een, zeg maar, een reservepakket uh, nu uh, voorgesteld. Waarbij als de Grieken toch achterblijven bij hun begrotingsdoelstellingen, ze automatisch extra maatregelen zullen nemen. Dat is een soort reservepakket wat, wat klaar staat. En ik denk dat dat ook voor het IMF uh, voldoende zal zijn. Is het dan nodig om over schuldherschikking, schuldverlichting te praten vandaag? Dat is het volgende. We hebben eigenlijk vandaag voor het eerst een discussie over noodzaak voor schuldverlichting, tijd, pad. Wanneer zou dat dan moeten? Hoe ziet dat eruit? Die schuldverlichting. Dus dat gaan we vandaag voor het eerst met elkaar bespreken. En dan vragen we vervolgens de instituties weer om daarvoor ons technisch werk aan te verrichten, zodat we 24 mei, de volgende Eurogroep, daar een mogelijke beslissing over kunnen nemen. Willen de Duitsers meestappen in die schuldverlichting? Uh, de Duitsers zijn terughoudend. Zij zijn nog niet overtuigd van de noodzaak. Uh, zijn kritisch op de vormgeving, maar daar gaan we vandaag uh, over spreken. U had erover vanmorgen een gesprek met uh, meneer Schäuble. Hoe was dat? Ik heb met bijna iedereen gesproken vanochtend en dat ging prima. Dank u wel. <laughs> Hoe, hoe, hoe zou dat eigenlijk moeten verlopen? Hoe zou dat dan uit kunnen zien en op basis van welke voorwaarden? De leningen doen we niet. Dat heeft gewoon te maken met het vertrouwen dat er tussen landen moet zijn als ze geld... Nou, ze hebben zich, uh, zover ik nu begrijp, echt gehouden aan alle afspraken. Dus er zijn uh, hele fundamentele hervormingen.